బైబిల్ లో ఒక అద్భుతమైన చరిత్ర ఉంది ఎస్తేరు ఒక స్త్రీ ఆమె జీవిత చరిత్ర ఎస్తేరు అని గ్రంథంగా బైబిల్ లో రాయబడి ఉన్నది ఆ యొక్క గ్రంథంలో మనం చూసినట్లయితే ఈ ఎస్తేరుకి పెదనాన కుమారుడైనటువంటి ఒక అన్న ఉన్నారు మరుదుకై ఈ మరుదుకై జీవితంలో నేను ఇప్పుడు చెప్పిన మాట అక్షరాల నెరవేరింది ఏంటంటే మన దీవెనలు మన శత్రుల చేతిలో దాగి ఉన్నావని ఈ మురుదుకై అనే వ్యక్తి రాజుగారి యొక్క కోటలో ఒక వాచ్ మ్యాన్ గా ఒక గేట్ మ్యాన్ గా పనిచేస్తున్నాడు ఈ గేట్ మ్యాన్ గా పనిచేస్తున్న ఈ మురుదుకై దేవుని పట్ల అపారమైన భయభక్తులు కలిగిన వాడు దేవుని యొక్క విశ్వాసంలో స్థిరంగా ఉండి నీతిగా నడిచేవాడు ఈ మురుదుకై అదే రాజుగారి యొక్క సంస్థానంలో ఒక మహామంత్రి రాజుగారు తర్వాత అత్యున్నతమైన పీఠం మీద కూర్చున్నవాడు హామాను అని మరొక వ్యక్తి ఉన్నాడు ఈ హామాను చాలా బలమైన వాడు ఒక పెద్ద మినిస్టర్ ఈ హామానికి మొత్తం దేశమంతా జడుస్తుంది చిన్న పనివాడైనటువంటి ఈ యొక్క మురుదుకై మీద ఈ మహామంత్రి అయినటువంటి హామాను ద్వేషం పెంచుకున్నాడు కోపం పెట్టుకున్నాడు ఎలాగన్నా వీడిని నాశనం చేయాలని చూస్తున్నాడు ఒక వ్యక్తిని చంపాలంటే ఒక వ్యక్తిని నాశనం చేయాలంటే ఏదో ఒక నింద చూపించాలి అలాగా ఈ హామాన్ అనే మహామంత్రి అక్కడ గేట్ మ్యాన్ గా పనిచేస్తున్న చిన్నవాడైనటువంటి ఒక మురుదుకాయని చంపడానికి చూస్తున్నాడు ఎందుకంటే వీళ్ళిద్దరికి పడట్లే ఈ మురుదుకాయ హామాన్ ఎదిరించలేడు ఎందుకంటే మహామంత్రి ఆయన ఎదిరించి బ్రతకలేడు అయితే ఈ హామాను ప్లాన్ చేస్తున్నాడు ఎలా చంపాలని కానీ మురుదుకాయ మాత్రం దేవుని పట్ల విశ్వాసం కలిగిన వాడే భారం కలిగి ప్రార్థన చేస్తున్నాడు కాబట్టి ఈ వాచ్ మ్యాన్ అయినటువంటి మురుదుకాయ నన్ను ఎప్పుడు చంపేస్తున్నాడా ఈ హామాన్ అని చెప్పి ఎంతో భయంతో ఉన్నాడు ఈ హామాన్ అనే వ్యక్తి ఏం చేసాడంటే ఈ మొద్దుకాయని మామూలుగా చంపకూడదు పెద్ద ఉరికొయ్యి ఒకటి తయారు చేసి అందరి సమక్షంలో ఉరికొయ్యి మీద ఉరి తీయించాలి అందరిలో పబ్లిక్ గా వీడిని ఈ మొద్దుకాయని మొద్దుకాయ వంశాన్ని చంపేయాలని చెప్పి ఈ హామాన్ అనే ఒక దుర్మార్గుడైనటువంటి ఒక అధిపతి ప్లాన్ వేస్తున్నాడు గమనించండి నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా ఈ రోజు దేవుని వాక్యం నీతో నాతో మాట్లాడుతున్నది మన యొక్క శత్రువు అన్యాయంగా మనకి హాని తలబెట్టిన మనల్ని నాశనం చేయడానికి పొంచి ఉన్న వాణి మీద అధికారి మన దేవుడు కాబట్టి ఆయన పాదాలు పట్టుకున్నప్పుడు దేవుడు అంటున్నాడు రాజులు నమ్ముకున్నట్టు కంటే యహోవా నాశ్రయించటం మేలు మనుషులు నమ్ముకున్నట్టు కంటే యహోవా నాశ్రయించటం మేలు ఈ చిన్న ఎంప్లాయీ అయినటువంటి మరుదుకై ఏ మనిషిని ఆశ్రయించలేదు కానీ రాజులకు రాజు అయినటువంటి దేవుణ్ణి ఆశ్రయించాడు ఉపవాస ప్రార్థన చేస్తున్నాడు ఈ హామాన్ అనేవాడు ఎలాగైనా మొద్దుకైన చంపేయాలని చెప్పి రాజుగారి దగ్గరికి ఒక లెటర్ రాసుకుని రాజుగారు ముద్రయించుకోవడానికి వచ్చాడు ఒక రాత్రి అక్కడ ఒక అద్భుతమైన స్టోరీ జరిగింది గమనించండి దేవుని కార్యాలు ఎంత అద్భుతంగా ఉంటాయంటే శాసనములను కూడా మార్చగల శక్తి గల దేవుడు మనకు తెలుసు జీవో అంటే గవర్నమెంట్ ఆర్డర్ అంతకన్నా గొప్పది ఉంది మరొక జీవో దట్ ఈస్ ద గాడ్స్ ఆర్డర్ గాడ్స్ ఆర్డర్ ఈ గవర్నమెంట్ ఆర్డర్ ని మార్చగలదు ఈ చిన్న పనివాడైనటువంటి మొద్దుకాయని చంపడానికి గవర్నమెంట్ ఆర్డర్ కొరకు వచ్చాడు పెద్ద ఆఫీసర్ అయినటువంటి మినిస్టర్ అయినటువంటి హమాన్ కానీ ఈ చిన్న పనివాడు గవర్నమెంట్ ఆర్డర్ కొరకు చూడలేదు కానీ గాడ్స్ ఆర్డర్ కొరకై విశ్వాసముతో ప్రార్థనతో ఎదురు చూశాడు అక్కడ జరిగింది ఏంటంటే ఆ రాత్రి ఈ మహామంత్రి హామాన్ రాజుగారికి ఎక్కడ సంతకం పెట్టమంటే అక్కడ సంతకం పెట్టడానికి రాజు సిద్ధంగా ఉన్నాడు ఎందుకంటే అంత మంచి గుడ్ లుక్స్ లో ఉన్నాడు ఈ హామాన్ వెంటనే జరిగింది ఏంటంటే ఆ రాత్రి హామాన్ ఆ లెటర్ తీసుకుని రాజుగారి దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు సాధారణంగా ఆ రోజుల్లో రాజులకి పడుకునే ముందు చక్కటి సంగీతం ఇవన్నీ కూడా వినిపించడానికి కొంతమంది వాయిద్యాలు వాయించేవారు ఉన్నారు ఈ రాజు అయినటువంటి అహేశ్వరోషు నిద్ర పట్టట్లేదని చెప్పి అక్కడ దగ్గర ఉన్న వారిని పిలిచి నాకు నిద్ర పట్టట్లేదు కనుక నా రాజగ్రంథాన్ని తీసుకుని రమ్మని చెప్పి ఆ రాజగ్రంథం చదవండి అని చెప్పి చదివించుకుంటున్నాడు వాళ్ళు చదువుతూ ఉంటే ఈ రాజు అయినటువంటి చక్రవర్తి వింటూ ఉన్నాడు వింటూ ఉంటే ఆ పాత జరిగిన ఇన్సిడెంట్స్ ని వాళ్ళు బయటికి తీసి మొత్తం అన్ని చదువుతున్నారు పేజ్ బై పేజ్ చదువుతున్నారు చూడండి ఒక అద్భుతమైన స్టోరీ జరిగింది ఏంటి ఆ అద్భుతమైన స్టోరీ అంటే కొన్ని రోజుల క్రితం బయట వాచ్ మ్యాన్ గా పనిచేస్తున్న ఈ మురుదుకై ఒక మంచి పని చేసాడట ఏంటి ఆ మంచి పని అంటే ఆ వాచ్ మ్యాన్ లో కొంతమంది కలిసి ఈ రాజును చంపడానికి ప్లాన్ వేసుకున్నారు అక్కడే ఉన్నాడు ఈ మురుదుకై అనే ఒక గేట్ మ్యాన్ అతడు విని వెంటనే రాజుకి ఆ యొక్క హాని కలగకుండా ఆఫీసర్స్ చెప్పి వారిద్దరిని అరెస్ట్ చేయించి రాజుగారి ప్రాణాలను సంరక్షించాడు అయితే ఆ వారిద్దరిని అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది రాజుని ప్రొటెక్ట్ చేయడం జరిగింది ఇది రాజుగారి వరకు వెళ్ళలేదు ఈ ఇన్సిడెంట్ ఎందుకంటే మురుదుకై నోరు లేనివాడు గొప్పవాడు కాదు 
పలుకుబడి ఉన్నవాడు కాదు కాబట్టి అది అలాగే సబ్సైడ్ అయిపోయింది కానీ ఆ రాజుగారి డైరీలో జరుగుతున్నవన్నీ కూడా రాయాల అయితే రాజు ఎప్పుడైతే ఆ రాత్రి నిద్ర పట్టగా ఆ యొక్క డైరీని చదవమన్నాడో వీళ్ళు చదువుతున్నారు చూడండి ఆ మాట మనం చూద్దాం ఎస్తేరి గ్రంథము ఆరో అధ్యాయ మొదటి వచనంలో ఈ మాట రాయబడి ఉంది ఆ రాత్రి నిద్ర పట్టకపోయినందున రాజ్యపు సమాచార గ్రంథము తెమ్మని రాజు ఆజ్ఞ ఇయ్యగా అది రాజు ఎదుట చదివి వినిపింపబడిను ద్వార పాలకులైన బిక్తాను తెరేషు అను రాజు యొక్క ఇద్దరు నపుంసకులు రాజైన అహేశ్వరోషను చంప యత్నించిన సంగతి మర్దుకై తెలిపినట్టు అందులో రాయబడి ఉండెను చూడండి ఇక్కడ రాయబడిన వాక్యంలో బిక్తాను తెరేషు అనే ఇద్దరు ద్వార పాలకులు రాజుగారిని చంపడానికి సిద్ధపడ్డారు అది మర్దుకై చాలా చక్కగా తెలియచేసి రాజుగారిని రక్షించాడు ఈ మాటలు ఎప్పుడైతే వారు చదువుతున్నారో రాజు విని మర్దుకై అనే వాచ్మెన్ తన ప్రాణాన్ని రక్షించాడు అని రాజు అప్పుడు విని వెంటనే చదువుతున్న వారు అంటున్నాడు ఆ యొక్క మర్దుకైకి నా ప్రాణాలను రక్షించాడు కదా ఏమైనా బహుమానం ఇచ్చారంటే వాళ్ళు అంటున్నారు అయ్యా ఏ బహుమానం ఇవ్వలేదు ఎందుకంటే మర్దుకై నోరు లేనివాడు ఒక బానిసగా ఉన్నాడు కాబట్టి ఎప్పుడైతే ఒక బానిస అలా చేశాడో అది రాజుగారి వరకు వెళ్ళలే ఈ రాజు అంటాడు అయితే నా ప్రాణాన్ని రక్షించిన వానికి ఏ బహుమానం ఇవ్వలేదా వెంటనే రాజు ఆలోచిస్తున్నాడు నా ప్రాణాన్ని రక్షించిన వానికి నేను ఏ మంచి సత్కారం చేసి అతన్ని నేను బ్లెస్ చేయాలి దీవించాలని చెప్పి రాజు ఆలోచిస్తూ ఉన్నాడు ఈ లోపల రాజుగారికి ఒక శబ్దం వినబడింది ఏంటి శబ్దం అంటే మహామంత్రి అయినటువంటి హామాను అదే వాచ్యమైనటువంటి ముద్దుకాయని చంపడానికి లెటర్ రాయించుకుని రాజ ముద్ర గురించి వచ్చాడు ఈ లోపల శబ్దం వినబడితే రాజు అంటాడు ఎవరు ఆ శబ్దం అంటే మహామంత్రి హామాన్ వచ్చాడంటే లోపలికి రమ్మని చెప్పి అన్నాడు లోపలికి వచ్చాడు ఈ స్టోరీ అంతా హామానికి తెలియదు జస్ట్ సింపుల్ గా ఒక క్వశ్చన్ అడిగాడు రాజు గారు ఆ హామాన్ అనే మంత్రిని హామాను రాజును ప్రేమించి రాజును సంరక్షించి రాజు యొక్క ప్రాణాలను కాపాడుతూ రాజుని ఎంతో ప్రేమగా చూసుకొని చున్న వ్యక్తికి నేను ఏ విధంగా సన్మానించాలి ఏ విధంగా అతన్ని నేను గౌరవించాలి ఏ బహుమానం ఇవ్వాలి అని ఈ హామానికి రాజు ఒక ప్రశ్న అడిగాడు ఈ హామాన్ అనే మంత్రి రాజుగారు వలె అయిపోవాలనే ఉద్దేశంతో నన్ను గౌరవించడానికే రాజు నన్ను ఈ ప్రశ్న అడిగాడు కాబట్టి రాజుగారికి ఎలా చెప్పాలా సమాధానం అనుకుని చెప్తున్నాడు రాజుతో రాజా నిన్ను ప్రేమించి నిన్ను సంరక్షించి నీ ప్రాణాలను కాపాడుతున్న వ్యక్తిని నువ్వు చేయవలసిన పని ఏంటంటే నీ రాజ వస్త్రాలు అతన్ని తొడిగించాలి నీ గుర్రం ఎక్కించాలి అతన్ని ఊరేగించాలి నీ రాజ్యములు ఉన్న వారందరూ అతనికి సాగిలు పడి నమస్కరించాలి అని మొత్తం తనకి ఏమైతే తన డ్రీమ్ ఉందో మొత్తం ఆ డ్రీమ్ అంతా కూడా రాజుకి చెప్పినప్పుడు రాజు ఒకటే మాట అన్నాడు వెరీ గుడ్ మృదుకై అని ఒక గేట్ మ్యాన్ ఉన్నాడు అతనికి అన్ని చేసే అన్నాడు ఈ హామాన్ అనే మహామంత్రికి నోటి మాట కంటి చూపు లేదు స్టన్ అయిపోయాడు డమ్ ఫౌండెడ్ అలా షాక్ అయిపోయాడు తనేమనుకున్నాడు ఇవన్నీ తనకి రాజు చేస్తాడేమనుకున్నాడు ఎవరికి చేయమన్నాడు ఆ బయట ఉన్న వాచ్ మ్యాన్ అనేటువంటి మృదుకై చేయమన్నాడు మరి అతని చేతులు ఏముంది అదే మృదుకైని చంపడానికి ఒక లెటర్ రాయించుకుని రాజుగారి ముద్ర గురించి వచ్చాడు ఈ సీన్ ఎలా మారిపోయిందో చూడండి మనం అనుకోవచ్చు నా శత్రువు చాలా బలమైన వాడు నన్ను సమస్తము నాశనం చేయడానికి నా ఉద్యోగాన్ని తీసేయడానికి ప్లాన్ వేస్తున్నాడు అనుకోవచ్చు నీ శత్రువు నీ ఉద్యోగాన్ని తీయడానికి ప్రయత్నిస్తున్న వాడు నీకన్నా బలవంతుడు అవ్వచ్చు వానికన్నా బలవంతుడు మన దేవుడు మన తరపున వ్యాజ్యమాడు వాడు ఆయన దేవుడు అంటున్నాడు పగ తీర్చుట నా పని శత్రువు ఉన్నాడంటే ఆ శత్రువు వెనక అతను దేవుని యొక్క హస్తం కూడా మనకు తోడుగా ఉంటుంది శత్రువుని చూచి భయపడద్దు శత్రువుని నువ్వు జయించు శత్రువు జయించడం ద్వారా నువ్వు విజయం పొందుతావు శోధన చూసి భయపడద్దు శోధనను ఎదుర్కో ఎలా ఎదుర్కోవాలంటే నీ సొంత శక్తితో జ్ఞానంతో కాదు ప్రార్థనతోనూ ఉపవాస ప్రార్థనతో ఎదుర్కో దేవునికి జయం ఇస్తాడు శోధన జయించు వానికి దేవుడు ఏమి ఇస్తా అంటున్నాడు అండి జీవ కిరీటం ఇస్తా అంటున్నాడు ఈ రోజు దేవుని అడుగుదాం ప్రభు నా జీవితం కూడా అలాగే ఉన్నదయ్యా నా జీవితం కూడా కొంతమంది శత్రువులతో శోధింపబడుతున్నానయ్యా నాకు సహాయం చేయి ప్రభు అని ప్రార్థన చేయి దేవుడిని గొప్ప జయమిచ్చిన గాక దేవుడు తన పరిశుద్ధ వాక్యము మనందరి జీవితంలోనూ నెరవేర్చిన గాక ఆమె ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రేమ నమ్మకమైన మా దేవ నీ పరిశుద్ధ వాక్యమును మాకు ఇచ్చినందుకు వందనాలు మాకు అన్యాయం చేస్తున్న వారిని చూసి మేము కృంగిపోకుండా మమ్మలను దోచుకున్న వారిని చూసి మేము బెంగ పెట్టుకోకుండా నా ప్రభు నా దేవుడు నన్ను విడువడు ఏడవ్వాయడు మిమ్మల్ని దోచుకున్న వారిని మీరు దోచుకునే విధంగా నేను చేస్తానన్న దేవుడు ఈ లోక సంబంధమైన పద్ధతుల్లో నేను వెళ్ళకుండా నా శత్రువు చేస్తున్న హానికి నేను కూడా కోపముతో ఉగ్రతతో పాపపు బాటలో వెళ్ళకుండా ఓర్పును సహనమును 
నేను చూపించి ప్రార్థనతో జయించాలనే విశ్వాసమును పరిశుద్ధ హృదయాలను మాకు దయచేయండి మా ప్రభు రక్షకుడైన యేసు నామంలో ఈ వాక్యము నాతో పాటు విన్న ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలోను రక్షణగాను దీవెనగాను మార్చమని ఏసునామను ప్రార్థించి వేడుకొనిచ్చున్నాను పరమ తండ్రి ఆమె